with the most important experience of all, connecting with people. Sure, you can put a TV on your nose. <laughs> I'm not sure that makes you in the metaverse. 今年咧，全力發展呢個 metaverse 業務嘅 Meta， 即係前身嘅 Facebook 咧，佢哋嘅股價喺二零二二年咧，總共就跌咗接近七十個 percent。佢哋嘅股價不單止咧冇超越未來啦，仲係回到從前咁樣，已經係翻到去二零一五年咧。七年嚟嘅最低位，究竟其實我哋需唔需要再 care 呢個元宇宙呢？係咪 party 就完咗？其實 Metaverse 咧 cover 主要三個領域啦 ，VR、AR 同埋 MR。當中嘅 R 呢，即係 reality 啦，即是現實世界啦。咁亦都係咧 Metaverse 嘅相反，因為 Metaverse 就係虛擬嘅世界。你哋唔覺得好怪嘅咩？既然我哋喺現實世界裏面咩都已經有嘅話，點解我哋要創造一個虛擬版出嚟呢？其實虛擬世界上面嘅嘢呢，係基於呢一個現實世界裏面已經有嘅嘢再做出嚟，所以可以話呢一個係一個 upgrade 版。而 Mark 喺上一個星期嘅業績發布會呢，佢就話啦，每年呢，全世界有兩億嘅人呢。會花錢去買一個個人嘅電腦，主要就係攞嚟做嘢用嘅呢部電腦。佢就話啦，希望喺未來呢幾年咧 ，Meta 嘅 Crash Pro 咧，可以令到人類係混合呢個虛擬同埋現實世界裏面咧，去完成佢哋嘅工作。而呢個完成工作嘅表現咧，係比利用傳統嘅 PC， 即係呢個個人電腦咧，係更加優勝。冇 Metaverse 嘅 platform 唔緊要 ，Meta 會做出嚟。你覺得唔需要用 Metaverse 唔緊要，我會用我哋嘅 AI 啦。大數據啦，同埋我哋喺 social media 嘅影響力咧，教到你影響到你咧，你覺得用 Metaverse 係需要嘅？你冇元宇宙嘅器材唔緊要，我哋會做出嚟咧俾你買。所以 Mark 嘅 approach 咧，就係、是、將唔係問題嘅嘢咧。變成你都認為係一個問題，如果你唔用呢，就係、是、你嘅問題啦。咁對我嚟講 ，Mark 咧個 approach 係佢會付出好大嘅人力、財力、物力去發展呢個虛擬世界。其實講返 Elon Musk 嘅商業模式啦，佢主要就係揾出人類嘅問題所在啦，有啲乜嘢我哋需要解決啦，然後佢再 offer 一個 solution 解決嘅方法去幫助我哋解決已經有嘅問題。其實喺人類史上面呢，每隔十年呢，就最少有一。個嘅顛覆性嘅科技產品咧係誕生，有時喺嗰十年咧仲會有幾樣嘅顛覆性產品誕生。譬如喺一九七零年代咧，蘋果就生產咗人類史上嘅第一部嘅個人家庭式電腦，係基本上咧公眾咧係可以 affordable 咧去買到第一部嘅電腦。喺一九八零年代啦，我哋出咗好多嘅產品，例如 f a s t 機啦。科技啦、floppy 啦，即係磁碟啦、非感相機啦、卡式錄音帶、錄影帶啦，仲有大哥大嘅手提電話啦。喺一九九零年代呢，就係、是、互聯網嘅年代啦，出現咗第一個嘅 www 多。喺二千年年代呢，我哋就出咗人類史上嘅第一部 iPhone 啦。iPhone 即係一個電話加電腦嘅混合版，隨住 iPhone 嘅面世，社交媒體 Facebook 呢亦都喺幾年之後呢面世啦。去到二零一零年代呢，我哋有 iPad 呢個雲計算啦，同埋 AI 人工智能。好，去到近年啊，我哋有 EV 啦，電動車。IOT 啦 ，Internet of Thing。咁雖然 IOT 係一九九九年已經有人提出㗎啦，咁但係真係普及呢，就係呢幾年先至普及嘅啫。咁仲有我哋嘅區塊鏈，區塊鏈呢亦都喺二零零九年已經面世㗎啦，但係亦都係去到近年呢，依兩年以嚟呢，先至係普及同埋好多人應用緊。所以每隔十年喺我哋人類科技史上面呢，我哋一定會出現至少一樣嘅顛覆性產品。去到二零三零年，十年之後 ，Mark 同埋佢公司 Meta 呢，就壓重注係。呢、这個元宇宙上面啦，咁你覺得 Mark 嘅壓住係咪啱呢？好，返返嚟我頭先嘅第一個問題，究竟我哋仲需唔需要 care 呢個元宇宙呢？係咪成個 party 都完咗啦，散水啦？要答返呢個問題呢，其實最重要嘅一樣嘢對我嚟講就係、是，我哋幾時先可以用呢個 Metaverse 或者一啲 V R A R 嘅嘢呢？好似我哋依家揸緊自己部手提電話咁樣咁簡單。而如果真係嘅話，人人都用到嘅話，係幾時先係發生呢？要幾多年之後真係全街嘅人？都戴住呢一個 AR 嘅眼鏡，然後周圍走咧。好，如果你真係想知幾時先係普及嘅話咧 ，Win 依家就宣布話俾你哋聽，就係二零二三年啦。唉，真係你都估到我係講笑噶啦！我又點會真係知幾時呢？我當然冇辦法可以知道咧，幾時呢個 metaverse 咧先係會現實世界裏面咁普及啦。但係有幾樣嘅 factors 咧，我會去研究，因為依幾個 factors 咧就係、是、主宰住
呢、这個元宇宙係咪真係普及化，同埋咧係咪真係 take off 咗有一個 breakthrough 啦？第一大部分嘅人咧都笑緊阿 Mark 嘅 Meta 咧，整個咁嘅眼鏡出嚟成千五蚊美金，你揾邊個去買呢？老實講，我自己就唔會花千五蚊咧嘅美金去買個 Crest。如果叫我真係買嘅話咧，我不如買一啲咁嘅紙盒版啊，玩住先，千五蚊幫唔到。呢<笑>個紙盒咧，只不過係五十蚊嘅啫。第二就係講翻呢個元宇宙呢啲咁嘅 device 咧，個大細係個要求性啊，我哋係要啲乜嘢？係要非常之容易去用。好輕啲嘅，好輕嘅，甚至可能係真係植入式嘅一啲，可能喺你個身體上面、衫上面啊、皮膚上面有一啲好細嘅 device， 一開就用到嘅，或者咧好似我依個開咗個畫面咁樣。就好似我頭先咁講，當人人都可以好 handy 咁樣攞住個電話又慣咗，擺喺手袋嘅啫，或者係一啲好細嘅一啲，譬如植入式啊，或者一啲掛喺度啊，細細個啊，頭髮啊，耳仔啊咁樣，或者細到好似普通嘅眼鏡咁樣啦。咁呢一個咧都係一個重要嘅 factor 咧，即係話俾我哋聽 ，metaverse 係 take off 咗啦。第三一個重要因素就係係咪所有人都用緊咧？會唔會好似我哋個電話咁，人人都有個智能式嘅電話咧，喺佢手袋度，喺佢公事包上面，係一個必需品咧變咗。當然啦，依家我哋係冇辦法喺 Starbucks 啊或者 Office 啊好簡單一個 meeting room 裏面咧，見到人人都用緊呢啲 device。真係要人人都喺度用緊呢啲 device 咧，我唯一就係睇戲我都見過。睇戲咧，唔知你哋有冇睇過呢出戲啊？就叫 Ready Player One。喺裏面咧，通常就係一啲個世界好唔掂啦，世界末日之前。啊！誒，出面咧係唔適宜人類生存，所以啲人咧就要匿喺個箱裏面 A R V R 去溝通。嗱，依個咧就係睇戲裏面嘅情節啦，即係話咧要去到喺個現實世界咧唔再適宜我哋依啲咁嘅普羅大眾咧去活動，咁咧我哋就要人人都要用到依啲 device 啦。第四咧就係夠唔夠多嘅錢去投放喺呢個產業上面啦。有另外一段影片有講過啦 ，Microsoft 同埋 Facebook 啦。就算 Apple 啦，佢哋都係有 invest 喺呢個 metaverse 上面，可能你就會引申啦。咁有啲乜嘢可以令到更多更多嘅人，甚至係政府都要投放資金落去呢一個元宇宙上面呢？即係好似～戲裏面咁啦，有錢人有權有勢嘅人咧，佢哋就可以繼續享有呢個現實世界裏面資源啦，即係好似大富翁嘅遊戲咁啊！去到最後咧，啲有錢人就買曬所有資產，咁然後窮人或者普通人咧就咩都冇嘅喎。咁嗱，呢度又有個問題啦。通常有錢人都係世界上面咧佔嘅比例係好少噶嘛。如果大部分嘅人都買唔起現實世界上面嘅嘢，咁佢哋咪會暴動咯，會示威咯，係咪？咁可能會好大嘅社會問題。咁有啲人咧就會話。一個係陰謀論啦，咁啲有錢人去大力咁樣去投資喺呢啲地方度，整一個平台俾你，咁唔緊要，你買唔起喺現實世界裏面真嘅嘢啊嘛，咁我俾你喺呢個 virtual 喺個虛擬世界裏面咧，你買啦，你競爭啦喺裏面，從頭嚟過啦。咁呢一個係一個好深層次嘅陰謀論嚟㗎啦。但係咧，我覺得對我嚟講係有一個可以深層思考嘅一個問題之一嚟嘅。好咁樣，其實睇落咧，元宇宙去 take off 咧，唔係完全冇可能。只要頭先我講嗰幾個 factor 咧係越嚟越現實化嘅話咧。就真係可能有機會會發生。咁我哋呢代人可以有啲乜嘢準備呢？對我嚟講，首先係要繼續留意頭先嗰幾個 factor， 因為呢啲嘢呢唔會一日突然之間咧去發生。你係會睇住嗰個 metaverse 嘅發展，譬如嗰啲 device 越嚟越細啊，價錢越嚟越平啊，或者係越嚟越多有錢人啊、大企業啊，甚至係政府都要 invest 喺呢一個。元宇宙嘅階段裏面，我哋依一代人係要更加要有一個前瞻性去留意，係咪真係發生緊？對我嚟講，真係 mark 依個壓重住真係中咗嘅話咧，我就寧願選擇去做一個 creator 多於一個係 player， 或者又可以咁講，我情願做一個 investor 多於一個 consumer 啦。點樣去做 creator？ 可以自己學多啲 Web3 programming 嘅嘢啊 ，3D graphic 上面嘅 design 啊，同埋點樣去一啲平台點樣做啦。其實我自己間公司咧，都開始係慢慢慢慢咁樣涉足喺呢一個誒、呃、元宇宙呢個區域裏面，就好似呢個咁得意嘅 ring 咁啦。就係、是、之前咧，我哋自己做出嚟嘅虛擬人物啦。而另外一啲投資嘅機會，譬如一啲 start up 或者一啲股票嘅投資機會啊，當然我哋可以留意啦。而作為投資者，最理想嘅投資。當然係一個產品 go viral 之前去投資啦。咁但係咧，依、这個投資期我叫依個叫小草投資期。
通常係一啲顛覆性產品嘅最早期，而大部分依啲咁嘅小草期期間嘅產品咧，其實都係好多、呃、投資者或者普羅大眾係忽略，就好似依家 Facebook 咁啦，佢哋係直情睇唔起啊、呃、！Who cares？ 你依家又未有盈利，又未有嘢睇，啲嘢又賣到咁貴，我點會投資喺你上面咧？依、这個正正就係普羅大眾諗嘅嘢。如果你係要選擇投資喺依個小草期上面，喺依個產品依、这個行業上面嘅話咧，你面對嘅風險係好大嘅。你投資落去嘅錢分分鐘攞唔翻，又或者你係要等好多好多好多年咧，先至睇到你自己回報。但係如果依個顛覆性嘅產品真係 take off 咗，嘅話，通常就係喺小草期投資咗落去嘅投資者啦，或者公司嘅自身啦，就好似 Meta 咁啦、Facebook 咁啦，佢哋就成為咧喺個 take off 之後嘅大大大贏家啦。而當呢個元宇宙真係正式 go viral 嘅話咧，通常就係所有嘅投資者就係喺嗰個時間先見到呢個大牛市，啊，佢哋就會咧湧入去去買呢個股票，而將呢個股票嘅價值咧越推越高。而當市場咧嘅人咧，係衝入去唔理幾貴，都俾錢去買依間公司嘅股票嘅話咧，咁呢一啲嘅時間其實就係俾一個早期嘅投資者啦，或者係公司嘅 insider 啦，佢哋放出佢哋嘅股票獲利收成嘅時機啦。你都留言話俾我聽，你自己點睇呢個元宇宙嘅機會呢？你自己覺得依家係咪已經 party 散水，唔需要再 care 呢？好，今日咧我就分享到呢度啦。如果你中意段影片咧，記得 click 翻我 like 啦，留言 share 同埋訂閱。訂閱嘅時候咧，記得 click 翻我 long long。下次再見，拜拜。